नमस्कार आराध्या विथ मॉम ब्लॉग्स मध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे आज आम्ही सिऊलच्या मॉल मध्ये आलेलो आहोत आणि सिऊलचा मॉल हा नवी मुंबई मधील सर्वात मोठा मॉल आहे तर इथे भरपूर ऍक्टिव्हिटीज आहेत लहान मुलं इथे आल्यानंतर खुशच होतील आम्ही सुद्धा इथे आलो रविवार आणि शनिवार भरपूर गर्दी असते आम्ही मधल्याच दिवशी आलेलो आहोत आणि तुम्ही पाहू शकता आराध्याने भरपूर एन्जॉय केलेला आहे इथे तर पूर्ण व्हिडिओ बघा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ इतर शेअर करा चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया फ्रेंड्स आम्ही आलो शिवच्या मॉल मध्ये आणि ही आहे शिव शिवच्या मॉलची एंट्री मध्ये जो गेट असतो तो आहे आहे आणि इथे बॅक चेकिंग पण होते तुम्ही बघू शकता शिवचा मॉल किती चांगला आहे पण आम्हाला इथे नाही थांबायचे आम्हाला जायचं टॉप फ्लोअरला कारण की आम्हाला स्नोबॉल्ड आणि गेम बेम खेळायचे म्हणून आम्हाला वर जायचंय तर चला एक्सिलेटरने जाऊया आता मी एवढ्या दिवसानंतर मॉलला आली आणि आम्ही पोहोचलो आहे आता टॉप फ्लोअरला आणि इथे स्नोवर्ड आणि हे सगळं नामको आहे आणि खेळायला खूप चांगली जागा स्टार बक्स पण आहे इथे तुम्ही बघू शकताय आणि स्नोच्या दुनियामध्ये जातोय आम्ही कारण की आम्हाला दोन वस्तू करायचे एक तर नामको मध्ये जायचंय स्नोवर्ड मध्ये जायचंय आणि हॉटेलमध्ये पण जायचंय आणि इथे एन्जॉय पूर्ण पूर्ण दिवस आम्ही इथे एन्जॉय करणार आहोत तर चला आता हा आहे टॉप फ्लोअर इथे टर्किश आईस्क्रीम वाला पण असतो हे एक हॉटेल आहे बनाना लिफ हे आहे नामको पण आम्हाला एवढ्या लवकर नामकोला नाही जायचंय आम्हाला जायचंय स्नो वर्ल्ड तर चला जाऊया आम्ही हल्दीराम्स द मोस्ट पॉप्युलर आणि इथे टाको बेल पण आहे हा आहे नामकोच्या आज जे जे गेम्स आहेत हे सगळे गेम्स आम्ही नंतर खेळणार आहोत स्नोवर्डला गेल्यानंतर चला चला हा आहे स्नोवर्डची एंट्री आणि इथे पर पर्सन छोटं असेल की मोठं हर माणसाची सिक्स हंड्रेड फीज सिक्स हंड्रेड असत रुपीज ते देऊन आम्ही तिकीट असते सिक्स हंड्रेड रुपीजची स्नो वर्ल्ड तो रिते आम्ही तिकीट काढतो आहे आणि स्नो वर्ल्ड तुम्ही बघू शकताय किती सगळी स्नो असणार आहे तिथे इमॅजिन होत होत मला ते वरवाच बघून इमॅजिनेशन माझी खूप चांगली होती आणि हे आहे तिकीट काउंटर इकडचा एंट्री फी सिक्स हंड्रेड आहे सिक्स हंड्रेड रुपीज पर पर्सन जसं मी तुम्हाला बोललेलं आणि इथे स्नोवलची टायमिंग्स पण दिलेले आहेत किती ते किती सीझन टायमिंग इथे आम्ही सॉक्स घ्यायला गेलेलो आणि आता आम्ही इथे जे आलो आहे तिथे खाली असे लॉकर असतात त्याच्यामध्ये आम्ही बाजूला लॉकर आहे पर्स ठेवायचं आणि खाली आम्ही आपले बूट्स ठेवायचे इथे स्वेटर भेटतात ग्लोव्ह भेटतात आणि घालायला शूज पण भेटतात आम्ही स्वतः स्वतःचे जोड्या घ्यायचे जर साईज छोटी असली तर त्यांच्याकडून मागून घ्यायचं आणि हे आता आम्ही घालायला गेलो मी सगळ्यात पहिली बसली कारण की मी खूप एक्साइटेड होती आता माझी मम्मी पण बसते चला आता मी तयार झालेली आहे स्नोवर्डला जायला पूर्ण असे बूट्स दिलेले आहेत चालायला पण येत नाही मला असे बूट्स आहेत बघा आता आम्ही पोहोचले स्नोवर्डच्या आत गेलो आणि एवढी थंडी तोंडा मधून काय बोलताना वाफ बर्फासात वाफ येत होती तोंडातून एकदम जास्त थंड होत तर इग्लू पण आहे इकडे तर मी पहिले या घरात जाऊन बसली नंतर इग्लू मध्ये बसली कारण की एवढी थंडी होती एकमेकांवर स्नोबॉल फेकायला तर खूपच मजा आलेली 
आणि हे बघा तोंडातून वाफ करता तोंड उघडलं वाफ येते तुम्ही बघू शकता माझ्या तोंडातून सगळ्यात जास्त वाफ येत होती कारण की मी इग्लूमध्ये कमीच बसली जास्त वेळ मी बाहेर होती आणि इथे स्केटिंग पण आहे स्नो स्केटिंग पण करायला येईल तुम्हाला आणि इथे बर्फ जमा केला मी आणि माझ्या मम्मीने एकामेकांवर फेकायला आणि फेकला ह्याच्यामध्ये तर खूपच मजा येते एकामेकांवर बर्फ आणि बर्फ फेकता फेकता एवढी थंडी वाजत होती तो बर्फ अंगावर पडल्यावर ही सगळी मस्ती मला ही मस्ती स्नोमध्ये करायला खूप आवडते हे इथं खूप सगळे ऍक्टिव्हिटीज पण आहेत तुम्ही बघू शकता आणि ऍक्टिव्हिटीज करायला भीड खूपच आहे पण खाली खाली तर मोकळं फोटोशूटची पण जागा आहे कुठे माहिती आहे इग्लू आणि तो हाऊस जो दाखवला आणि ह्याच्यावर एक ब्रिज पण आहे त्या ब्रिजवर पण आम्ही फोटोशूट करू शकतो हा बघा ते ब्रिजचे पाय एवढा वर आहे तो ब्रिज या स्टॅच्यूला आम्ही बाय बोलून निघालो पुढे आणि मी घुसली इग्लू मध्ये कारण की इग्लू मध्ये गरम वाटत होत दॅट्स वाय आय लव्ह इग्लूच मी आधी इग्लू मधून बाहेर जेव्हा तेव्हा परत मला थंडी वाजायची सुरू झाली आणि मी आणि मम्मी आणि मी गेलो वर वर कशाला गेलो एक राईड होती वर जी माझ्या पप्पांनी केली मी एकदा पहिली आलेली तेव्हा मी पण ही राईड केलेली राईड्समध्ये खूप मजा येते आणि ॲक्च्युली स्नोबॉलला जायचा पहिलं माझं पॅकेट लिस्टमध्ये होतं आणि सेकंड टाईम मी आली स्नोबॉलला चला जाऊया इथं खूप हेवी रश असते सॅटर्डे संडेला पण पण आम्ही ट्युसडेला गेलेलो तर एवढी रश नाही होती फ्रेंड्स आता आम्ही पण तुम्हाला दाखवतो इकडे राईड कशी करतात आणि खूप मजा येते राईड मध्ये बघा आता हे जे राईड जिथे बसणार आहेत बाकीचे लोक ते वर घेत आहेत आणि इथे लाईन आहे जराशीच मोठी लाईन होती नाही तर सॅटर्डे संडे तसं मी बोलो खूप हॅवी रश असते पूर्ण लाईनने भरलेलं असतं खालच्या स्टेप पर्यंत वर जायपर्यंत पूर्ण पॅक असतं स्नो वाईट थोडे ऍक्टिव्हिटीज करायला भेटतात आणि थोडे ऍक्टिव्हिटीज नाही करायला भेटतात आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे स्नो वर्ल्डमध्ये खूपच स्नो असते तर आम्हाला खूपच थंडी वाजवत होती आणि एक घंट्याचा इथं टाईम असतो आणि एक घंट्याच्या टाईममध्ये आम्हाला अर्धा घंट्याचीच थंडी वाजली म्हणून आम्ही बाहेर आलो आणि हे बघा आता आमची पण प्लॅनिंग होते बाहेर जायची पण आम्ही बोललो जरा सेंजॉय करून थोड्या वेळाने बाहेर जाऊया फ्रेंड्स आता थर्टी मिनिट झाले आणि आम्ही बाहेर आलो आहे आणि लिटरली खूप थंडी होती हात पाय सगळं फ्रीज झालेलं एकदम फ्रीज आणि आम्हाला तोंडातून वाफ येत होती आणि हात पाय सगळं एकदम फ्रीज आणि नाक बी सगळं फ्रीज झालेलं पूर्ण नाक लाल झालेली तुम्ही पण खूप सगळे हे ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते ट्राय करा आणि आता आम्ही इथे स्वेटर विटर काढ काढणार आहोत आणि परत बाहेर फिरायला जाणार तर चला जाऊया हा आणि शूजचा लॉकरचा नंबर आठवण ठेवा हमेशा इथे आठवण ठेवायचा असतो नंबर की कुठे तुम्ही काय ठेवलं आणि इथे पर्स पण ठेवायला आहे आणि आम्ही एका हॉटेलमध्ये गेलो बनाना लिफ आणि हे एकदम क्लासिकल होतं ट्रेडिशनल एकदम म्हणजे त्यांनी प्लेट घेतली आणि ते इथं पान ठेवून त्याच्यावर सर्व्ह केलेलं आणि एक्स्ट्रा फाय रुपीज घेतात जे आम्हाला मेन्यू विन्यू देतात वेटर्स एवढं चांगलं ट्रीट करतात त्याच्यासाठी आणि हे एक साऊथ इंडियन हॉटेल आहे आणि तुम्ही बघू शकता प्लेटवर बनाना लिफ्ट ठेवलंय एवढं ट्रेडिशनल होत आहे आणि इथे आम्ही थाली ऑर्डर केलेली 
आणि सर्वल मेन्यूज असतात तिथे खूप सगळे मेन्यूज होते जे सगळं थालीत जे होत ते खूप जास्त टेस्टी होत नंतर मी घेतलेले छोले भटुरे जे खूपच टेस्टी होते आणि खाऊन झाल्यानंतर इथे पान आणि आम्हाला बडीशेप दिलेली मी पान खाल्लं आणि बडीशेप पण खाल्ली खूप टेस्टी होता पान आणि नंतर इथे सगळं मॅकडॉनल्ड के एफ सी टाकोबल स्टारबक सगळं इथे खायचं आहे म्हणजे जर तुम्ही वेस्टर्न बक्षात बर्गर पिझ्झा आणि फ्रेंच फ्राईज तसं ते तुम्हाला इकडे भेटेल आणि ते खूप सगळे दुकान आहेत हे पहिलं दुकान ज्वेलरीच होत दुसरं कपड्यांच होत कपड्यांची तर इथे खूपच दुकान आहे आणि हे मिनी क्लब जिथे पण कपड्याच भेटतात मुलांचे बघा इथे बुक हट पण आहे बार्गेन बुक हट जिथून आम्ही बुक बाय करू शकतो आणि तुम्ही उंचाई बघू शकता किती टॉप वर आहोत आणि आम्ही डायरेक्ट तुम्हाला टॉपचाच दाखवतोय टॉप फ्लोअरच इथे आय थिंक बॉटल्स आहेत मदर केअरी तर सगळं लहान मुलांचं सामान भेटत स्ट्रोलर बिलर सगळे इथे भेटतात स्ट्रोलर खूप होते दोन स्ट्रोलर होते इकडे जेव्हा मी लांबून बघितलेले आणि फॅमिली स्पेंड टाइम साठी तुम्ही इथे येऊ शकतात आणि ही आहे लंडन डी कर ज्याच्यात मी बसलेली वन वन फिफ्टी रुपीज घेतलेले आणि मी तर टॉपवरच बसणार होती टू फ्लोअर्स होते तर मी टॉपवरच बसली कारण की मला पूर्ण शिवच मॉल वरून बघायचा होता कसा दिसतो आणि लंडन डी कर स्टार्ट नाव आणि लंडन डी करने मला पूर्ण टॉप फ्लोअरची सवारी केली पूर्ण टॉप फ्लोअरला घेऊन गेला आणि इथे खूप सगळे एन्जॉईंग ऍक्टिव्हिटीज असतात कधी कधी लंडन डे कर फास्ट कधी स्लो आणि खूप मजा येते लंडन डे करायला जायला आता मी लंडन डे कर मधून राऊंड मारून आलेली आहे आणि आता आम्ही जाणार आहोत नामकोला जिथे आम्हाला थोडे गेम्स खेळायचे तर चला आता नामकोला जाऊया तर इथे कार्डचं पूर्ण व्हॅल्यू पॅकेज आणि हे सगळे लिहिले की किती रुपीज भरलं किती भेटणार आहेत गेम्स आणि हे आहे आमचं कार्ड तर चला खेळायला जाऊया हे खूप सगळे गेम्स होते इथे पण सिलेक्ट करायला खूपच डिफिकल्ट होतं की काय खेळू काय खेळू तर मी हा गेम चूज केला चला कार्ड लावूया तर आता स्टार्ट बटन दाबलं आहे आणि हे सगळे जे शार्क्स आणि फिशेस येतात त्याला आम्हाला आमच्या सबमरीनवरून लांब ठेवायचे नंतर आमची सबमरीन डिस्ट्रॉय होऊ शकते हा एक गेम आहे आणि या गेममध्ये त्याच्या फिशमधून पाणी येत होतं आणि ह्याच्यामध्ये खूपच मजा येत होती कारण की ते फिशेस ते त्यांना बाहेर जायला सबमरीनकडे लांब नाही यायला असे आणि शार्क्स पण येतात मध्ये मध्ये आणि शार्क्स आल्यावर येत रेड लाईट शार्क्सकडे रेड लाईट येते 
आणि एक पण फिश आम्हाला टच नाही व्हायला पाहिजे आपल्या सबमरीनला या गेम मध्ये खूपच मजा आली मला आता परत शार्क्स टोटल मला वाटत सेवन नाही तर एट वेळा शार्क्स आलेले मला ना ते फायर फायटरची फिलिंग येते तो गेम खेळून आता पुढचा गेम कडे जाऊया खूप सगळे गेम्स आहेत पण चूज करायला खूप हार्ड आहे काय खेळायचं तर मला वाटत होतं की मी बाईक खेळायची म्हणून मी आता बाईक कडे गेली आणि ही आहे आपली बाईक मला माझी बाईक खूप आवडली कारण की ती खूप चांगली दिसत होती आणि आता मी चालवायची सुरू केली आहे माझी बाईक सगळे टोटल आय थिंक ट्वेंटी प्लेअर्स होते त्याच्यामध्ये मी टेन्थ वर आली आणि या गेम मध्ये मी गर्ल गेंडरच चूज केला बॉय आणि गर्ल तर मला गेंडर गर्लच चूज करायचं होतं कारण की आय एम अ गर्ल सो खूप मजा येत होती चालवायला ही बाईक वाव म्हणजे सुपर स्पीड होती त्या बाईकची जे मी चालवत होती आणि आता अलगच जाग्यावर आलो आम्ही वाव एअर टाईम हे सगळं थ्री डी अॅनिमेशन आहे बाय चांगली बाईक चालवायची आणि रेस होते ह्याच्यामध्ये रेस आहे रेसिंगचा गेम आहे बाईक रेसिंग मी अर्धे झाड तोड थोडंच जाते मला आवडते एअर टाईम हेलिकॉप्टर टाईम किती सगळे फ्लिप्स मारतो हेलिकॉप्टर एअर टाईम खूप फ्लिप्स आहेत आणि मला वाटतं ही राईड संपणार पण नाही आहे हेलिकॉप्टर टाईम परत आता नेक्स्ट गेम हा गेम जरा मला अलग आहे कारण की याच्यामध्ये रोबॉट्स किल करायचे आणि रोबॉट्सला किल करायला इथे एक गन पण डेली आहे हे बघा गन्स किती असे दिसत आहेत ब्लॅक कलरचे गन्स आहेत तर आम्हाला पहिलं चूज करायचं होतं की काय करायचं चला आता रोबॉट आला ओ माय गॉड काय डेंजर रोबॉट्स आहेत खूप डेंजर रोबॉट्स असतात हे आपल्या कार्सला डिस्ट्रॉय करू शकतात म्हणून आता पुश ड्रायव्हर चलो ओ माय वॉर्ड हे रोबॉट्स आमचे एनिमी असतात या गेम मध्ये आणि आम्हाला आपली सिटी सेव्ह करायची असते या रोबॉट्सने हा डायनोसॉर टाईपचा एक रोबॉट आहे ओ माय गॉड आणि आम्ही एक आर्मी आहोत त्याच्यासाठी अजून खूप सगळ्या आर्मीज आहेत चला आणि रेस्क्यूचं आहे गेम म्हणजे आम्हाला पूर्ण सिटीला रेस्क्यू करायचं असतं म्हणजे पीपल्सला आणि इथे खूप सगळे डेव्हिल्स डेव्हिल्स म्हणजे रोबॉट्स आणि डेव्हिल्स दोघं येत असतात आणि तो येल्लो कलरचा जो होता तो मेन होता मेन रोबॉट होता पण त्याला त्या गणने मारायला येत नाही हा रोबोट पण येत मला तर खेळायला खूप असं कॉन कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतं या गेमवर खूप चलो नेक्स्ट गेम हा आपला कार्ड आहे चला त्याला ह्याला लावूया मी तो कार्ड लावलाच नाही होता ॲक्च्युली लांबूनच दाखवलेला पण परत लावल्यावर बॉल्स सगळे पडायचे सुरू झाले आणि ते बॉल्स खालच्या गॅपमधून जात आहेत लवकर लवकर तर मला ते बॉल्स जेवढे टाकायचे लवकर येतात तेवढे टाकायचे होते पण माझ्या डोक्यावर पण बॉल्स पडत होते आणि मला त्याचीच भीती होते माझ्या डोक्यावर बॉल्स नाही पडायला पाहिजे आणि तेच झालं सगळे बॉल्स जात आहेत आत 
एक पण मग ना मी एक पण बॉल सोडला नाही आज जाय जायला नाही देणं माझ्या पाठीच घेतले मी बॉल्सला चलो नाईस स्कोर स्कोर हाय आला मला खूप हाय स्कोर आला चलो मला ती मिली माठवण आली चलो हा कसला गेम आहे चला काढ लावा हो हिप्पोच्या तोंडात बॉल फेकायचे हिप्पो दुसरीकडे फिरतो आहे इथे तिथे त्याचे मान हलवते म्हणून त्याच्या तोंडात तो बॉल टाकायचं खूप ट्रिकी होतं मी खूप कोशिश केली बॉल टाकायची आणि आखिरकार ती कोशिश होत होती बॉल टाकायला आणि मी खूप सगळे बॉल्स टाकले तिच्या तोंडात आणि तोंडातून खालीच जात आहेत ते बॉल्स कारण की ते तोंडात होल आणि खाली गेल्यावर ते परत येतात आमच्याकडे या गेम मध्ये मी एकदम विन झालेली पण ती क्लिप तुम्हाला दाखवायला नाही आली मध्ये ह्याच्यात जिंकलेली ती क्लिप दाखवायला नाही आली बस किती लवकर ते वर गेलं आणि आता नेक्स्ट गेम खेळायला राहूया चला आता या जोकर्सला हिट करायचे चला येस यू विन मी जिंकली क्लाउन्स चला हे क्लाउन्स आता परत चमकत आहे आता जसं की मी बोलले तर स्मार्ट बाजार आणि सगळ्यात खालच्या फ्लोअरवर स्मार्ट बाजार आहे मिस्टर डी आय वाय पण आहे आणि मी तर दोघं शॉपला सगळ्यात जास्त शॉपिंग करायला जाते आणि इथे सगळ्यात जास्त असं बाय वन गेट वन फ्री इथे अगर बाद त्यांचे ब्रँड्स आहेत तुम्ही सांगू शकता आणि हे जे आहे ते बनानाचे बनाना हे प्लेट्स आहेत आणि स्मार्ट बाजार खूप मोठे तिथे कपडे भेटत खाणं पिणं सगळं भेटत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स पण भेटतात घर सजवायचं पण भेटत सगळं सामान भेटत इकडे एअर फ्रायर पण भेटत असं कसलं सामानच नाहीये जे स्मार्ट बाजारला नाही भेटणार हे आता इथे टॉवेल्स आहेत फ्रेंड्स वे आली है निरोप घन एक भेटू दूस असा चेका दुसर वीडियो सोबत तो धन्यवाद आडियोलाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा बाय